ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென்னுக்கான பாலினாமியல் சாப்டரோட இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் ஒன் ஜீரோ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் கே அப்படின்ற குவாட்ரேட்டிக் ஈக்வேஷனோட ஒன் ஆஃப் த ரூட் வந்து டூ அப்படின்னா ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எப்போவுமே ஜீரோ ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷன் இஸ் திஸ் அப்படின்னு ஒரு நம் ஒரு ஈக்குவேஷனோட ஜீரோ வந்து இது தான் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஜீரோனா அதோட சொல்யூஷன் ரூட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை இப்போ இது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்கா அப்போ நம்ம கொஸ்டினை வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் கே அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன் ஆஃப் த ரூட் இஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் எக்ஸோட பிளேஸில் டூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி ஜீரோ ஆகிடும்னு அர்த்தம் அப்போ பி ஆஃப் டூ எக்ஸோட பிளேஸ்லலாம் டூ சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஆன்சர் ஜீரோன்றது தான் அதோட மீனிங் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஸ்கொயர் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு தான் இங்கே கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து டென் ப்ளஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் டென் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் டென் ஆகிடும் அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆர் த ஜீரோஸ் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் தென் ஃபைண்ட் ஒன் பை ஆல்ஃபா அண்ட் ஒன் பை பீட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி கிடைக்கிற ரெண்டு ஆன்சர் தான் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டான்னு யோசிச்சுட்டு நிறைய பேர் இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படி பார்த்தா ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் வரணும் நடுவில் செவன் வரணும்னு போது டேரெக்டாக ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியாது ஸோ குவாட்டரிக் ஃபார்ம் எடுத்து அது ரொம்ப லாங் ஸோ இதை டேரெக்டாக ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் நம்ம கண்டே பிடிக்க தேவையில்லை டேரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா இருந்த ஜீரோஸ் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா டேரெக்டாக சம்மோ ப்ராடக்ட்டும் கொண்டு போனீங்க சம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு அர்த்தம் ஃபார்முலா மைனஸ் பி பை ஏ ஸோ இங்கே கொஸ்டினில் இதுதான் உங்களோட ஏ இது உங்களோட பி இது உங்களோட சி ஸோ மைனஸ் போட்டு பிக்கு பதிலாக மைனஸ் செவன் ஸோ மைனஸ் செவன் பை ஏயோட வேல்யூ கொஸ்டினில் ஃபைவ் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் செவன் பை ஃபைவ் அப்புறம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ப்ராடக்ட்னா ஆல்ஃபா பீட்டான்னு அர்த்தம் சி பை ஏ ஸோ கொஸ்டினில் இருக்க சி வந்து ஒன் ஏ வேல்யூ ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவும் ஆல்ஃபா பீட்டாவும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுதான் உங்களோட கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஒன் பை ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஒன் பை பீட்டா என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் தனித்தனியாக நமக்கு தெரியாது ஸோ இதுக்கு எல்சியும் எடுக்கலாம் ஸோ இங்கே டிவைடில் இருக்க பீட்டா இங்கே போனால் மல்டிப்பிள் ஆகும் இங்கே டிவைடில் இருக்க ஆல்ஃபா இங்கே போனால் மல்டிப்பிள் ஆகும் கீழே எப்படி மல்டிப்பிள் பண்ணிடலாம் பீட்டா இன்ட்டு ஒன் பீட்டா ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பை ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபானாலும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டானாலும் ஒன்று தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் மேலே செவன் பை ஃபைவ் டிவைடட் பை ஆல்ஃபா பீட்டான்றது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ மேலே செவன் பை ஃபைவ் இருக்குது கீழே இருக்க ஒன் பை ஃபைவ் மேலே எடுத்துகிட்டு போனால் ஃபைவ் பை ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ செவன் பை ஒன்னுனா ஆன்சர் செவன் ஸோ இதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் ஒன் ஜீரோ ஆஃப் த குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் இஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் த அதர் ஒன் ஆஃப் த ஜீரோ இஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் த அதர் அப்படின்னா ரெண்டு ரூட் இருக்குன்னா அதில் ஒரு ரூட்டோட வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதோட மைனஸ் தான் இன்னொன்று அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டான்றது நம்ம யூஸ்வலாக எடுக்கிற ரெண்டு ரூட்ஸ் இப்போ இங்கே கொஸ்டினில் ஒன் இஸ் அ நெகட்டிவ் ஆஃப் தி அதர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கதுனால ஸோ த டூ ஜீரோஸ் ஆர் நம்ம வந்து நம்ம தான் ஜீரோஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் டூ ஜீரோஸ் ஆர் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு எடுக்காமல் ஆல்ஃபா கமா மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நெகட்டிவ் ஆஃப் தி அதர்னா ஒன்று ஆல்ஃபா வரணும் இன்னொன்று மைனஸ் ஆல்ஃபா தான் இருந்திருக்கணும் ஸோ சம் ஆஃப் த ஜீரோஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் சம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா மைனஸ் பி பை ஏ ஸோ கொடுத்துருக்க சம் ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் மைனஸ் பி பைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஈக்குவேஷன் இது உங்களோட ஏ இது உங்களோட பி இது உங்களோட சி சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பிக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் மைனஸ் எயிட் கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸை தவிர எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற
ப்ராடக்ட் சம் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்ன்றது தான் உங்களோட ஆல்ஃபா பீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ரைட் த பாலினாமியல்ன்றது உங்களோட கொஸ்டின் பாலினாமியலோட ஃபார்முலா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்றது தான் உங்களோட பேசிக் ஃபார்முலா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ன்ற இடத்துல மைனஸ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் போட்டு எக்ஸ் போடுங்க ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ப்ராடக்ட் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபோர்னு கொஸ்டினில் இருக்கீங்க மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் அ ரெக்கொயர்ட் பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சரை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி தான் வந்து பாலினாமியில் இருந்து டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ஆர் த ஜீரோஸ் ஆஃப் திஸ் பாலினாமியல் ரைட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டா பேஸ் பண்ணி ஒன் பை ஆல்ஃபா பிளஸ் ஒன் பை பீட்டா இங்கே பாருங்க இப்போ இதே கொஸ்டினில் இது கூட கேட்கலாம் இல்லைனா ஆல்ஃபா பை பீட்டா பிளஸ் பீட்டா பை ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்கலாம் ஏன்னா அது ரெண்டுமே வந்து கொஸ்டின் பேப்பில் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி என்ன கொஸ்டினில் கேட்டாலும் ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது ரொம்ப லாங்காக போகும் ஸோ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனில் இருந்து சம் சம்னா ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் தானே இதோட ஜீரோஸ் சம்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டான்னு அர்த்தம் நம்மளோட ஃபார்முலா மைனஸ் பி பை ஏ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனில் இருந்து டைரெக்டாக ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டாவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ மைனஸ் பிக்கு பதிலாக இங்கே செவன் இருக்கு பை ஏக்கு பதிலாக டூ இருக்கு நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஜீரோஸ்ன்றது ஆல்ஃபா பீட்டா சி பை ஏ ஃபார்முலா சின்றது இங்கே ஃபைவ் ஏன்றது இங்கே டூ ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டாவும் ஆல்ஃபா பீட்டாவும் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா வேல்யூ பீட்டா வேல்யூ ஆல்ஃபா தனித்தனியாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது இதில் ஸோ ஆனால் நமக்கு என்னென்னு தெரியும்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டாவோட டோட்டல் வேல்யூ தெரியும் மைனஸ் செவன் பை டூனா அப்போ இந்த ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டாக்கு பதிலாக மைனஸ் செவன் பை டூ ஆல்ஃபா பீட்டாக்கு பதிலாக இந்த ஃபைவ் பை டூ ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து சேம் டினாமினேட்டர் இருக்குது அப்போ டூ காமனாக எடுத்துகிட்டு மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு எழுதிடலாம் ஸோ மைனஸ் டூ பை டூ ஸோ கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கிது அப்போ ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன் தான் இப்போ இதே மாதிரி அந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆல்ஃபா பை பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா பை ஆல்ஃபா அப்படின்றதா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பார்ட்டு இப்போ இதுவுமே ஆல்ஃபா பீட்டா தனியாக தெரியும் அதில் எல்சியம் எடுக்கலாம் ஆல்ஃபா இங்கே மல்டிபிள் பண்ணால் ஆல்ஃபா இன்ட் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா இங்கே மல்டிபிள் பண்ணால் பீட்டா இன்ட்டு பீட்டா வந்து பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் தேவைப்படுது ஆனால் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ஸோ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர்ன்றது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ வந்து இது உங்களோட பேசிக் ஃபார்முலா இருக்குல்ல ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா இருக்குல்ல உங்களோட ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு சின்ன கிளாஸ்லேருந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இதை கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் இங்கே ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அது ஹோல் ஸ்கொயர் நமக்கு வேண்டாம் வெறும் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்டும் பீட்டா ஸ்கொயர்டும் வேணும் இப்போ இதே ஃபார்முலாவில் ஏன்றதை வந்து ஆல்ஃபானும் பின்றதை வந்து நான் இங்கே பீட்டானும் நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ள ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அது ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு எழுதலாமா எனக்கு இதுல இருந்து இந்த ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் மட்டும் தான் வேணும் அப்போ இந்த பக்கம் இருக்க ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆகும் அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்றது தான் இதோட ஃபார்முலா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயரோட பேசிக் ஃபார்முலா அப்போ எப்பெல்லாம் வந்து உங்க நம்ம கொஸ்டினில் வந்து ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் கேட்குறாங்களோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை என்ன பண்ணணும்னா அதோட ஃபார்முலாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர்னாலே ஆல்ஃபா ப்ள
ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் செவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் இங்கே இருக்க இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ வெறும் ஃபைவ் தான் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் எதுவுமே இல்லைனா ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோங்க இங்கே கீழே ஃபைவ் பை டூ ஸோ இங்கே மேலே எல்சிஎம் எடுத்துடலாம் ஃபோர் இங்கே ஒன் இங்கே ஒன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஸோ இங்கே டிவைடில் இருக்க ஃபைவ் பை டூவை மேலே எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா ரெசிப்ராக்கல் ஆகும் அப்போ இது டூ பை ஃபைவ் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக தான் கேன்சல் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி நைன்லேருந்து டுவெண்ட்டியை மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ்னு கிடைக்கிது இது ஒன் ஜார் டூ ஜார் அப்போ டுவெண்ட்டி நைன் பை டென் அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்க கொஸ்டினோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப